साथियों नमस्कार मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी साथियों एक नए टॉपिक पे बात करेंगे भाई एक बंदे का कमेंट आया था तो मैं सोचा चलो सब बहुत सारे लोगों की ये सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है कि मैन पावर ऑफिस एजेंट तो मैं सोचा चलो सब लोगों के साथ ये बातें शेयर कर दूं कि भाई एजेंट किस तरह से बना होता है बनना होता है या फिर ऑफिस मैन पावर ऑफिस अगर आप एजेंसी लेते हैं या लाइसेंस लेते तो क्यों लेना चाहिए या क्यों नहीं लेना चाहिए इस टॉपिक में मैं बात करूंगा मेरा पर्सनल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या मेरा पर्सनल मानना क्या है मेरी थॉट क्या है मेरा थॉट वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इससे पहले साथियों रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज इसी तरीके के अच्छे अच्छे टॉपिक आपको सही जानकारी के साथ मिलते रहे तो चलिए अपन आज शुरुआत करते हैं एक भाई ने कमेंट किया है कि अगर मैं मैन पावर ऑफिस लेना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा या एजेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा तो भाई मैं पहले बात बता दूं अगर आप मैन पावर ऑफिस का लाइसेंस लेते हो तो बहुत सारा पैसा आपको चाहिए होता है ये मान के चलिए कि कम से कम 60 लाख रुपए की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी 60 लाख रुपये होना चाहिए इसके बाद में आपको कम से कम एक चालीस बाय चालीस का एक जितना फ्लोट होता है उतनी आपके पास एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपका मैन पावर की जो जिसके नाम से रजिस्टर्ड होती है एजेंसी वो आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए अगर वो केस केस में नहीं है आपके पास आपका नहीं है तो आप किराए नामे पर वो ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है बीस पच्चीस लाख रुपये की आपको एफ करवानी पड़ती है एक लंबा प्रोसेस होता है दिल्ली विदेश मंत्रालय से रजिस्टर्ड ये होता है जिसमें तीन महीने का मिनिमम तीन से छः महीने तक का टाइम लग जाता है दूसरा आपका क्वेश्चन था कि एजेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा तो भाई एजेंट बनना सिंपल है और एजेंट कौन बनते हैं सबसे ज़्यादा वही लोग हैं जो पहले या तो विदेश जा चुके होते हैं या फिर वो वापस आ जाते हैं उनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है फिर उनको ये लगता है यार इसमें तो बहुत पैसा है क्योंकि उनको ये लगता है यार मैंने अस्सी दिए थे मेरा काम तो पचास का ही था तो बंदे ने तीस चालीस खा गया तो अपन भी ये काम कर लेते हैं मोटी कमाई है तो उस चक्कर में वो लोग इस लाइन में घुस जाते हैं धीरे धीरे फिर इसी लाइन में पड़ जाते हैं तो एजेंट इस तरह से बना जाता है अब मैंने आपको बता दिया एजेंसी लेने का मैंने आपको सिस्टम बता दिया ठीक है लेकिन मैं आपको बता दूं भाई कि ये काम मिला थोड़ी आपको मैं एक चीज बता दूं अगर आपने किसी का काम करवा दिया आप एजेंट बने हो आपके पास मैन पावर है कितना भी अच्छा काम करवा दो कोशी न कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए बिना बंदे को रहेगी नहीं और वो आपको फिर गालियां देगा और वो गालियां साल दो साल तीन साल तक देगा जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता वो वर्क परमिट वीजा और वो लाइफ टाइम भी दे सकता है भाई क्योंकि सपोज करिए आपने साल में सौ बंदे भेजे उसमें दस बंदे खराब हो गए वो आगे कंपनी से ही नहीं मिली उनको परमिट नहीं लगा उनको सैलरी नहीं मिली तो वो लाइफ टाइम तक आपको गालियां देंगे फिर प्रेशर बनाएंगे हमारा पैसा दो जी ये करो वो करो तो सिद्धि मेरा एक मैं बता दूं इससे बढ़िया तो जो वैसे ही होती है ना जो पैसा लेके आदमी को संतुष्ट कर देती है भाई सीधा बोल रहा हूं मैं ठीक है वो पैसा लेके बंदे को संतुष्ट तो करती है ना लेकिन यहां तो आप संतुष्ट नहीं कर पाओगे आप फ्री में भी किसी का काम करवा दोगे ना वो भी वहां विदेश जाके आपकी ऐसी की तैसी करेगा आपने फंसा दिया आपने ये नहीं बताया आपने वो नहीं बताया यहाँ तो ये मिल रहा है आपने ये बताया क्योंकि अपन पड़ोस में किसी को जॉब लगवाते हैं ना उसमें भी अपने को दिक्कत होती है अदर स्टेट अदर कंट्री में एक रिक्वायरमेंट एजेंसी के बीच में पाँच छः बंदे होते हैं पाँच छः कनेक्शन होते हैं फिर जाके वो बंदा जॉब लगता है तो आपको लगता है सौ हो जाएगा अगर विदेश यहाँ से किसी बंदे को भेजते हैं अस्सी भी उसको मिल रहा है ना अस्सी परसेंट में से तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है लोगों को पचास परसेंट तक रिजल्ट आता है उसमें भी लोग संतुष्ट होते हैं तो भाई ये दिमाग में जो ख्याल आपके आया है कि मैं मैन पावर एजेंसी कैसे लूं या फिर एजेंट कैसे बना जाए तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि भाई इससे बढ़िया कोई जॉब कर लो ठीक है आपको ये लगता है इसमें पैसा बहुत है बहुत पैसा कमा सकते हो एक साल में पाँच छः लाख दस लाख रुपए मान लीजिए कमा लिए और एक केस आपका एक साल में बिगड़ गया तो वो पाँच छः लाख गैर पाँच छः लाख और घर से भरने पड़ेंगे जमीन घर जमीन जायदाद बिकते मैंने एजेंटों के देखे हैं और जो एजेंट अच्छे गड़ी गाड़ियों में घूमते थे क्योंकि हमारे इधर तो भाई एजेंटों की बाढ़ है जो गलप का काम करते हैं किराए पे ऑफिस लेके बैठे थे आज उनका पता तक नहीं है कि वो कौन सी कंट्री में कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जो बंदा लाख लाख रुपए यहाँ कमाते थे मतलब ऐसो आराम की जिंदगी जीते थे वो आज सब कुछ खत्म कर कर आके विदेश में जॉब कर रहे हैं ठीक है तो मेरा मानना यह है कि इस धंधे में पढ़ने की बजाय कोई दस बीस हजार की जॉब कर लो या खुद विदेश चले जाओ उसी में फायदा रहेगा इसमें मैं बता दूं दिन का चैंद और रात की नींद दोनों गायब हो जाती है समझ गए बात को तो इस चक्कर में मत पड़ना और कोई भाई अगर मेरा वीडियो देख रहा है एजेंट बनने की बहुत सारे मेरे पास भी मैसेज आते हैं सर मेरे पास छह बंदे हैं मेरे पास
किसी एजेंट के थ्रू उनको विदेश भिजवा दिया तो आप बुरी तरीके से वहाँ पे वो बंदे फंस गए तो आप यहाँ फंस जाओगे क्योंकि उनके रिश्तेदार हैं वो आपके घर आके बैठ जाएंगे तो दिक्कत बड़ी हो जाएगी भाई तो मेरा रिक्वेस्ट ये कि इस चक्कर में न पड़े अपना काम करें फायदे में रहोगे और डिटेल से अगर आप जानना चाहते हो तो भाई कमेंट कर दीजिए वीडियो के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करूंगा वीडियो मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज इसी तरीके की अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे कानूनी जानकारी के लिए दूसरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया जय हिंद वंदे मातर